Hola amigos y seguidores de Facebook, muy buenas tardes y les damos un saludo muy especial para aquellos que nos van a acompañar en este Facebook Live Hablando con Expertos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la prevención y el cuidado de nuestra salud como es el tema de la vacunación. Para ello hemos, hablado, hemos invitado a Jenny Paola Silguero Garzón, una de las personas encargadas de atender el punto de vacunación de la Cruz Roja Colombiana Seccional Meta. Paola, bienvenida. Buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Espero poder aclarar las dudas que se tengan respecto a la vacunación. Bueno, y precisamente empecemos por la primera pregunta que nos haríamos cualquiera de nosotros. ¿Qué es una vacuna? ¿Qué entendemos por eso? Bueno, una vacuna es un compuesto, es una composición que es para prevenir, digamos, enfermedades. Eh, es decir, que este, esta preparación ingresa al organismo y genera una respuesta inmunológica, ¿sí? cuando ingresa al organismo algún, algún, algún virus, bacteria, cuando nuestro cuerpo, nuestro organismo pueda defenderse y atacar esos virus o esas bacterias y así no se genere las enfermedades. Bueno, eh, normalmente ¿por cuánto tiempo se extiende la protección de una vacuna o eso varía dependiendo del tipo de vacuna? Sí, claro que sí. Se, eh, entre las vacunas pues varía el tiempo de, inmun de, de inmunidad, eh, puesto que hay unas vacunas que generan su inmunidad a largo plazo, incluso de por vida, eh, como son la fiebre amarilla, con una sola dosis. Hay vacunas eh, que necesitan o requieren de varias dosis para generar o crear una inmunidad a largo plazo, 10, 15, 20 años, eh, y de esta manera, pues, es que varía las vacunas. Bueno, sabemos que hay un esquema de vacunación básico para los niños que es gratuito y que pertenece al programa ampliado de inmunización PAI. Eso hace parte de las políticas del gobierno y todo eso. Pero hay otras vacunas adicionales que se les pueden eh, aplicar a los niños para mejorar la protección de ellos contra enfermedades. ¿Qué les ofrecemos en ese sentido aquí en la Cruz Roja Colombiana? Claro que sí, hay unas vacunas adicionales eh, que de pronto no están dentro del plan obligatorio de salud como son hepatitis a segunda dosis que esto hace que genere una inmunidad a largo plazo eh, también manejamos varicela manejamos meningococo para niños mayores de, de nueve meses en adelante bueno, cuando pensamos en vacuna, casi siempre pensamos en los niños, en la protección de los niños, pero también hay algunas vacunas que son específicamente para los adultos. Cuéntenos sobre esa parte. Sí, es importante que todos estemos vacunados, toda la población está vacunada pues, para prevenir las enfermedades. Hay vacunas para niños, que son en la primera pues, infancia, hay vacunas para adultos y específicamente para adultos herpes zoster, neumococo y se hace la aplicación de influenza continuo cada año pues para evitar virus gripales. Las vacunas, eh, como son varias, estoy escuchando que nombra varias vacunas tanto para niños como para adultos, ¿estas se pueden aplicar simultáneamente o se deben aplicar por separado a las personas? Se pueden aplicar simultáneamente dos o más vacunas. Eh, hay que tener en cuenta que hay virus, en las vacunitas hay virus vivos y el virus muerto, ¿sí? que se clasifican así. Las vacunas de virus vivos puntualmente tienen una exigencia y es que eh, se deben aplicar al tiempo. Si se van a aplicar varias vacunas de virus vivos, se deben aplicar al tiempo. Si no se aplican al tiempo, hay que tener o esperar un lapso de tiempo de 30 días para poder aplicar la otra dosis. Bueno, ¿y hay alguna otra contraindicación o efecto secundario que tengan las vacunas o alguna otra recomendación? Bueno, la recomendación que tenemos eh, para que vengan a vacunarse o cuando vayan a, a, a aplicarse sus vacunas es que porten su documento de identidad pues, para la identificación segura de los pacientes, eh, porten su carnet de vacunas para poder hacer una buena verificación de las vacunas de su antecedente vacunal, eh, y pues contraindicaciones, eh, importantísimo tener en cuenta que el paciente no refiera o nos, o nos cuente si presenta alguna, alguna reacción alérgica a componentes de la vacuna. Hay que indagar muy bien al, al, a nuestros usuarios para, para poder eh, entrar a vacunar. Mm, tampoco debe tener eh, ninguna enfermedad febril aguda. Eh, en algunos casos de algunas vacunas no debe estar embarazada, lactando, en esa etapa de lactancia. 
Bueno, por acá nos están preguntando nuestros seguidores si es verdad que cuando se hacen viajes internacionales eh, las autoridades migratorias hacen algunas exigencias en cuanto al tema de vacunas, de pronto se exige un carnet que certifique que estamos vacunados contra ciertas enfermedades. Eh, se hacen algunas exigencias de, eh, en cuanto a vacunas al viajar, eh, específicamente fiebre amarilla, eh, de, se debe portar el carnet internacional. Aquí en Cruz Roja eh, contamos con ese servicio de, en donde le generamos un carnet internacional a los usuarios que han sido vacunados y que presenten su carnet de vacunas con todos sus datos eh, diligenciados dentro de él. Eh, eso depende, esa exigencia depende también eh, de la zona endémica a la que se va a viajar. ¿Qué otras recomendaciones le podemos hacer a las personas eh, en cuanto al tema de la prevención? de las enfermedades, en cuanto a las vacunas que se deben aplicar eh, normalmente. Eh, por ejemplo, eh, los seguidores nos están preguntando que si es verdad que a las personas mayores de 50 o 60 años se les recomienda la vacuna de la influencia. Eh, sí, es importante que todos tengamos en cuenta que debemos vacunarnos porque estamos previniendo enfermedades que pueden dejar o pueden causarnos eh, secuelas a nuestro organismo y daños irreversibles. A mayores de 50 años, eh, claro que sí se le puede aplicar la influenza, es importante hacerlo porque no es, bueno, las defensas, eh, cuando pues, tenemos cierta edad, las defensas se van debilitando, entonces hay que reforzar y pues hay muchos virus en el ambiente que van cambiando y debido a eso pues la vacuna va cambiando anualmente. En cuanto al servicio de vacunación, ¿qué ofrece la Cruz Roja Seccional Meta? ¿Qué le podemos contar a nuestros usuarios? Eh, les podemos contar que Cruz Roja Colombiana Seccional Meta cuenta con un excelente servicio de vacunación con altos estándares de calidad. Cumplimos con todos los requerimientos exigidos por el Ministerio de Salud y contamos con un servicio seguro para todos nuestros usuarios. Bueno, le agradecemos a Jenny Paola Silguero Garzón de nuestro punto de vacunación en la Cruz Roja Seccional Meta, en la sede de del edificio principal que tenemos en el centro, ahí con mucho gusto se pueden acercar quienes necesiten tomar este servicio de vacunación o que necesiten de pronto asesoría, información sobre esto, con mucho gusto allí les podemos dar toda la información, ¿verdad? Claro que sí, estamos dispuestos para ustedes a brindarles una información y un excelente servicio. Bueno, muchas gracias y invitamos a nuestros seguidores a que continúen atentos para nuestro próximo Facebook Live con expertos.